हेलो फ्रेंड्स मैं आर वी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एल जी आर स्टडी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास टेंथ मैथ एन का सोल्यूशन देख रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास टेंथ मैथ एन और दोस्तों एन का दोस्तों आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग तो आज का ये पहला क्लास होगा इस चैप्टर का तो आज इस क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है और किस किस बातों पर इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप देख लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के नाम का क्या अर्थ है अगर आप जान जाते हैं तो आपको बहुत सारा जो कंसेप्ट है मिल जाता है तो सबसे पहले इसके नाम को समझने का कोशिश करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है समीकरण यानी कि सबसे पहले हम समीकरण शब्द जो है उसको समझते हैं आप सभी जानते हैं कि समीकरण क्या होता है बहुपद क्या होता है बहुपद आपको हम दूसरा चैप्टर जो था आपका उसका ही नाम था बहुपद तो दो शब्द है आपके पास एक शब्द है बहुपद और दूसरा शब्द है समीकरण तो बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है इसको पहले समझिए तब आपको एक चैप्टर आसानी से क्या होगा समझ में आ जाएगा सबसे पहले आपको अगर देखा जाए तो हम लिखते हैं दो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस छ तो दोस्तों ये हो गया आपका बहुपद दो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस छ ये क्या हो गया दोस्तों आपका बहुपद हो गया और अगर बोला जाए कि समीकरण क्या होगा तो आपको दोस्तों बता दे कि जैसे बहुपद में आपको जैसे आपका 2x एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस छ बराबर जीरो कर दिया जाए यानी कि बहुपद को ही अगर हम क्या कर देंगे जीरो के बराबर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों समीकरण बन जाएगा तो ये हो गया आपका दोस्तों बहुपद और ये क्या हो गया दोस्तों आपका समीकरण तो बहुपद और समीकरण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है अगर बराबर का साइन जिसमें दिखेगा वो समीकरण है और जिसमें बराबर का साइन नहीं है वो क्या दोस्तों बहुपद है अब आप सभी जानते हैं कि ये किस टाइप का बहुपद है ये है दोस्तों आपका द्विघात बहुपद जिसका सबसे बड़ा घात दो होता है उसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद और यहाँ पर आप एक ही प्रकार के चर संख्या देख रहे हैं आपका जो है एक्स एक्स एक प्रकार का चर संख्या देख रहे हैं चर संख्या और अचर संख्या भी आपको हम बता करके आए हैं जो कि चर संख्या क्या होता है अचर संख्या क्या होता है चर संख्या आपको बता दें दोस्तों कि ए बी सी डी का कोई भी आपका जो लेटर है ए से लेकर के जेड एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी आपको अगर दिखाई देगा मैथमेटिक्स के अंदर तो वो होगा चर संख्या और अचर संख्या के बारे में बताए थे कि एक से लेकर के अनंत तक एक से लेकर के दो तीन चार अनंत तक जितने भी संख्या है वो अचर संख्या है तो चर संख्या अचर संख्या जान गए पहले भी आपको हम बता दिए थे और जो यहाँ पर आपका है ये आपका होगा द्विघात बहुपद और जैसे इसको जीरो के बराबर करेंगे तो इसी को बोलेंगे दोस्तों द्विघात समीकरण एक अगला चैप्टर है चौथा नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा द्विघात समीकरण लेकिन अब मुझे तो आप आप समझ गए कि समीकरण क्या होता है बहुपद क्या होता है लेकिन मुझे इस चैप्टर में इस प्रकार के समीकरण का अध्ययन नहीं करना है तो समीकरण समझ गए लेकिन इस चैप्टर में मुझे इस प्रकार के समीकरण का अध्ययन नहीं करना है किस प्रकार के समीकरण का अध्ययन करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको समीकरण तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन कैसा रैखिक कैसा दोस्तों रैखिक तो आप आप जानते होंगे कि रैखिक समीकरण किसको कहते हैं यहाँ पर जो हम आपको लिखे थे दो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार एक्स और माइनस छः बराबर जीरो ये दोस्तों द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका जो दोस्तों सबसे बड़ा घात है वो दो है लेकिन यहाँ पर मुझे पढ़ना रैखिक समीकरण कैसा समीकरण रैखिक समीकरण तो रैखिक समीकरण मिस होता दोस्तों वैसा समीकरण जिसका सबसे बड़ा घात हमेशा कितना दोस्तों एक हो तो उसको हम रैखिक समीकरण बोलेंगे और अगर पीछे आप हल्का पीछे आते हैं तो आपको दिखाई दे रहे दो चार वाले रैखिक समीकरण तो मुझे पढ़ना है अगर ऐसा कर दिया जाए ये आप देख सकते हैं कि चार एक्स माइनस छः बराबर जीरो चार एक्स माइनस छः बराबर जीरो ये भी दोस्तों एक रैखिक समीकरण है ये भी एक रैखिक समीकरण है लेकिन हमको ऐसा रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसका भी दोस्तों युग्म युग्म मिस होता है जोड़ा यानी कि वैसा रैखिक समीकरण पढ़ाई करेंगे जिसमें जो आपका जो दोस्तों होगा वो चरों का संख्या कितना होगा दो होगा या एक एक्स मान लीजिए दूसरा वाई मान लीजिए अगर देखा जाए तो हम आपको लिख दिए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ है ए एक्स प्लस बी वाई के रूप के दो समीकरणों को एक साथ लिया जाना यानी कि दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप का अगर दो समीकरण हम एक साथ लेते हैं तो उसी को हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म युग्म मिस होता है दो समीकरण को एक साथ लिया जाना यानी कि जोड़ा अब दूसरा बात हमने दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लिख दिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण 
का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है दोस्तों और दूसरा दोस्तों हमने आपके लिए लिखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो होता है अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप पूछा जाए तो आप ये बताएंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में आपको हम लिख दिए कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं दो एक्स प्लस तीन वाई माइनस पाँच बराबर जीरो आप देखिए कि दो चर दिखाई दे रहा है एक एक्स दूसरा वाई और सभी पर पावर कितना है दोस्तों पावर है एक एक तो हम बोलेंगे रैखिक है और दो गो चर दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे दो चर वाला है ये तो दो चर वाला रैखिक समीकरण एक ये हुआ एक ये हुआ तो इस दोनों को मिला करके हम बोलेंगे दो चरो एक्स और वाई वाले रैखिक समीकरण का ये क्या है दोस्तों युग्म है अब इस चैप्टर में मुझे बस इसी दो समीकरण के ऊपर क्या करना होगा दोस्तों काम करना होगा यानी कि इस चैप्टर में आपको प्रत्येक सवाल में आपको क्या किया रहेगा दो समीकरण दिया रहेगा दो चर वाला रैखिक समीकरण उसको हल करना होगा दोस्तों आपको बता दें कि इस चैप्टर में आपको केवल और केवल दो टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एक टाइप का पूरा चैप्टर में आपका काम एक ही करना है क्या काम करना है दो समीकरण आपको या तो दिया रहेगा नहीं तो आपको निकालना होगा दो समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण दो आपको निकालना होगा और उसको हल करना होगा बस एक ही काम है तो उसमें भी दो टाइप बन जाता है कुछ क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट समीकरण दे देगा और बोलेगा इसका हल निकालिए और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जिसमें आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस दो स्टेटमेंट से आपको क्या करना होगा पहले दो समीकरण निकालना होगा और फिर उसका क्या करना होगा दोस्तों हल करना होगा हल करने का अर्थ है दोस्तों कि एक्स और वाई का मान निकालना होगा हल करने का क्या अर्थ है दोस्तों इस दो समीकरण को अगर हल करने के लिए बोला जाए तो सीधे समझ लीजिएगा आपकी क्या करना है मुझे इस दोनों समीकरण में x और y का मान मुझे क्या करना निकालना अब आपको दोस्तों बता दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए अनेकों विधि है जैसा कि आप देख सकते हैं रैखिक समीकरण को हल करने का निम्नलिखित दो विधियां हैं पहला विधि है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफीय विधि ग्राफीय विधि का दूसरा नाम होता है जैमितीय विधि और उसी का नाम होता है दोस्तों आलेखीय विधि ये तीनों दोस्तों एक ही है कोई भी आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है तो आप सीधे समझिएगा कि भाई ग्राफ विधि क्या करना मुझे बनाना है और दूसरा विधि है दोस्तों बीज गणितीय विधि बीज गणितीय में तीन विधि होता है ग्राफ विधि तो एक ही ग्राफ विधि है और बीज गणितीय में दोस्तों आपका क्या होता है तीन विधि होता है पहला विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि इसके बाद विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि तो आप समझ गए कि आपको टोटल तीन विधि ये और एक ग्राफी विधि क्या करना है इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई करना है ये चारों के चारों विधि केवल एक ही काम करने में यूज आएगा आपके जो दो समीकरण दिए रहेंगे उसमें एक्स और वाई का मान निकालने में यूज आएगा तो चलिए हम सबसे पहले आज हम ग्राफ विधि क्या कर लेते हैं स्टार्ट कर लेते हैं इतना का आप लोग स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ठीक है लीजिए तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ विधि स्टार्ट करते हैं दोस्तों ग्राफ विधि का जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए एक छोटा सा सारणी आपको याद रखना होगा जो दोस्तों आपके लिए हम बना चुके हैं ये सारणी अगर आप याद रखते हैं इस सारणी को अच्छा से समझ लेते हैं तो समझिए कि ये चैप्टर आपका हो गया खत्म ग्राफ विधि के लिए ये चैप्टर क्या हो गया दोस्तों खत्म हो गया और बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारा इससे आपको क्या हो जाएगा बन जाएगा तो सबसे पहले हम सारणी को समझ दोस्तों आपको बता दें कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा हमेशा दो समीकरण एक साथ आपको दिया जाएगा और उस दो समीकरण का हल तीन प्रकार का आएगा कितना प्रकार का दोस्तों तीन प्रकार का हल जो होगा दोस्तों एक्स और वाई का मान जो निकालेंगे आप लोग वही क्या कहलाएगा दोस्तों हल एक्स का और वाई का जो मान निकालेंगे वही हल कहलाएगा तो कभी कभी ऐसा होगा कि केवल एक्स का केवल एक मान नहीं मिलेगा और वाई का केवल एक मान मिलेगा तो इसको कहते हैं एक हल कभी कभी क्या होगा दोस्तों x का अनंत मान आप निकाल सकते हैं y का अनंत मान निकाल सकते हैं तो उसको बोलेंगे दोस्तों अनेक हल और कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कोई हल नहीं आएगा यानी कि ना तो x का कोई मान आप निकाल सकते हैं ना ही y का कोई मान निकाल सकते हैं तो तीन प्रकार का हल आपको देखने को मिल सकता है और इसी के आधार पर दोस्तों आपका जो है ग्राफ भी तीन प्रकार का बनता है क्या दोस्तों बनता ग्राफ ग्राफ कितने प्रकार का बनता है तीन प्रकार का दोस्तों आपको बता दें कि जब कभी भी आप ग्राफ बनाएंगे तो नाइन्थ में भी आप ग्राफ पढ़ा किए होंगे ग्राफ कभी भी जो है हमेशा कार्तीय तल पे बनाया जाता है इस तल का नाम आप सभी को पता होगा इस तल को क्या बोलते हैं दोस्तों कार्तीय तल ये होता है वाई ये माइनस वाई ये एक्स और ये माइनस एक्स होता है ये हो गया आपका दोस्तों कार्तीय तल 
तो ग्राफ आपको तीन प्रकार का हमेशा दिखाई दे सकता है ये होगा कार्यतल अब ग्राफ कैसा होगा दोस्तों आपको बता दें कि रैखिक समीकरण जितने भी होंगे सभी का ग्राफ एक रेखा होगा क्या होगा दोस्तों रेखा आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है तो आपको क्या याद रखना है रेखा और जो आपका द्विघात समीकरण है उसका प्रबल या कार होता है ये भी आपको याद रख लेना है बहुत ही अच्छा रहेगा तो द्विघात समीकरण का आपका जो ग्राफ होगा कैसा होगा प्रबल या कार और रैखिक समीकरण नाम से ही स्पष्ट है रैखिक समीकरण यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक रेखा होगा तो अब सबसे पहले हम समझते हैं आपके इस सारणी को दोस्तों बता दें कि समीकरण आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं जिसके आधार पे आपका हल भी तीन प्रकार का होगा और ग्राफ भी तीन प्रकार का होगा तो कब कई किस प्रकार का हल आपको मिलेगा ये आप सबसे पहले जानिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन प्रकार का हम समीकरण का उदाहरण ले चुके हैं समीकरण युग इसमें आपका समीकरण हम लिए हैं ये जो आपका है समीकरण लिए इसमें ए वन बट्टा ए टू का जो है तुलना किए हैं बी वन बट्टा बी टू सी वन बट्टा सी टू का आपका अनुपात लिखे हैं और इस पर अनुपातों का तुलना किए हैं और ग्राफी निरूपण आपको दोस्तों बता दें कि अगर आप पाँच एक्स माइनस चार वाई प्लस आठ बराबर जीरो और सात एक्स प्लस छः वाई माइनस नौ बराबर जीरो अगर इसको चेक करेंगे कि इसका कैसा ग्राफ आएगा तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है जैसे आपका पाँच है माइनस चार वाई तो यहाँ पर ए का वैल्यू x वाले के साथ जो रहेगा वो a का वैल्यू होगा y वाले के साथ जो रहेगा वो दोस्तों b का वैल्यू होगा और जिसके साथ कोई चर संख्या नहीं है उसको अचर पद कहते हैं और वो c का वैल्यू होगा तो यहाँ पर आपको पाँच बट्टा सात आ रहा है ए वन बट्टा ए टू का वैल्यू बी वन बट्टा बी टू का वैल्यू दोस्तों कितना है माइनस चार बट्टा छः माइनस चार बट्टा छः लिख दिए हम आठ बट्टा नौ सी वन बट्टा सी टू का वैल्यू आठ बट्टा माइनस नौ आ रहा है अगर आप इसको देखा जाए अगर देखा जाए इसको तो पाँच बट्टा सात और माइनस चार बट्टा छः बराबर नहीं होगा यानी कि ए वन बट्टा ए टू और बी वन बट्टा बी टू दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है इसीलिए हम बराबर को क्या कर दें दोस्तों कट कर दिए यानी कि ए वन बट्टा बी ए वन बट्टा ए टू और बी वन बट्टा बी टू यहाँ पर बराबर नहीं है तो जब आपको क्या होता है यहाँ पर इस टाइप से आप लोग तुलना करेंगे ए वन बट्टा ए टू बराबर ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू इस तरह से आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर आप अगर मान बैठाते हैं पाँच बट्टा सात चार बट्टा छः आठ बट्टा नौ तो यहाँ पर ये ही यानी कि पहला स्टेप ही बराबर नहीं आ रहा है तो जब पहला स्टेप बराबर नहीं आवे तो आपको दूसरा के बारे में सोचना भी नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा जैसे ही ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू के बराबर नहीं हुआ तो आप सीधे बोल देंगे कि इस दोनों समीकरण का जो दोस्तों ग्राफ होगा वो प्रति छेदी रेखाए होगा कैसा होगा दोस्तों आपको याद क्या रखना आपको याद रखना कि ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू के बराबर नहीं होगा यानी कि ए वन बट्टा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू तो उसका ग्राफ कैसा होगा दोस्तों प्रति छेदी रेखाएँ अब प्रति छेदी रेखाएँ इसका ग्राफ कैसे होगा हकीकत में आपका इस टाइप से बनेगा जिसका हम जो है नमूना एक तरह से आपको बता भी दिए ग्राफ के इस सारणी के अंदर ऐसा होगा और जो प्रति छेदी रेखा होगा दोस्तों उसका केवल एक हल होगा क्या होगा दोस्तों केवल एक हल तो हल कैसे सर ग्राफ से निकालते हैं तो वो तो आपको क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे समझ में आ ही जाएगा लेकिन आपको बता दें कि ऐसा जो रेखा आएगा ग्राफ का ऐसा रेखा आएगा ये, ये मान लीजिए समीकरण एक का ग्राफ है और ये समीकरण दो का ग्राफ है दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा तो इस बिंदु का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा जैसे मान लीजिए पाँच का निर्देशांक हुआ तो ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा और ये वाई का वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक्स का और वाई का केवल एक ही हल मिलेगा एक ही मान मिलेगा तो हम कह सकते हैं केवल एक हल होगा हल किसके आधार पे होगा ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के साथ जितना जगह पे मिलेगा जितना बिंदु पे मिलेगा उतना क्या होगा दोस्तों हल होगा तो यहाँ पर एक ही बिंदु पे मिल रहा था कितना हल होगा एक हल तो जो प्रतिच्छेदी होगा उसका ग्राफ ऐसा होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएँ का केवल और केवल कितना दोस्तों केवल एक हल होगा और केवल एक हल होगा तो उसको बोलेंगे संगत ये जो आपका ग्राफ दिखाई दे रहा है दोस्तों ये कैसा ग्राफ है संगत ग्राफ है संगत मतलब एक जगह पे ये संग आ रहा है साथ साथ हो रहा है इसके बाद दूसरा टाइप को समझिए दो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है हमने जब तुलना किया तो ए ए वन का वैल्यू नौ और ए टू का वैल्यू अठारह यहाँ पर लिख दिया हमने बी वन का वैल्यू तीन और बी टू का वैल्यू छः तो तीन बट्टा छः लिख दिया हम बारह ए वन का सी वन का वैल्यू बारह और सी टू का वैल्यू यहाँ पर चौबीस तो बारह बट्टा चौबीस अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो नौ बट्टा अठारह आपका जो इस टाइप सा है नौ बट्टा कितना दोस्तों अट्ठारह है और तीन बट्टा छः है और कितना है दोस्तों बारह बट्टा चौबीस है तो नौ का नौ नौ दुना अठारह तीन का तीन तीन दुना छः होगा बारह का बारह बारह दुना चौबीस यानी कि एक बट्टा दो 
एक बट्टा दो एक बट्टा दो आ रहा है यानी कि सभी सभी के क्या दोस्तों बराबर है हम कह सकते हैं ए वन बट्टा ए टू बराबर है बी वन बट्टा बी टू के और बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू के यानी कि सभी क्या हो गए सभी के बराबर हो गए तो इस स्थिति में आपको संपाती रेखाएं मिलेंगे कैसा रेखा संपाती रेखा मिलेगा यानी कि आपका जो दोनों समीकरण का ग्राफ होगा वो संपाती होगा संपाती मीन्स क्या होता है एक समीकरण का मान लीजिए आप ग्राफ ये निकाले और दूसरा समीकरण का ग्राफ भी दोस्तों इसी पे लेटर रहेगा इस तरह से समझ लीजिए आपका इसी पर आपका क्या होगा दोनों जो है समीकरण एक ही दूसरे पर आश्रित होगा तो इस रेखा को कहते हैं संपाती रेखा जैसा कि आपको हम उदाहरण में दे भी दिए और जो भी संपाती रेखा वाला ग्राफ होगा उसका अनेक हल होगा क्यों अनेक हल होगा सर क्योंकि आपको बताए कि हल जो है वो दोनों रेखा जितना बिंदु पे मिलेगा उतना हल होगा तो देखिए अनेकों बिंदु पे ये दिन दोनों रेखा क्या हो रही है मिल रही है तो जितना बिंदु पे मिलेगा उतना इसका हल होगा तो संपाती रेखा का कितना हल होगा दोस्तों अनेक हल और आपको याद रखना है कि इसको बोला जाता आश्रित संगत आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि संपाती ग्राफ यानी कि संपाती ग्राफ का हल कितना होता है आपको बनाना बताना होगा एक या फिर ये पूछा जाए कि संपाती रेखाएं वाला जो ग्राफ होता है वो संगत होता है कि असंगत होता है कि आश्रित संगत तो आपको बताना होगा कैसा होता है आश्रित संगत अब तीसरा टाइप का आपको क्या दिखाया जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीसरा में हम क्या उदाहरण लिए हैं यहाँ पर जो भी समीकरण उदाहरण लिए तो छः बट्टा दो आया माइनस तीन बट्टा माइनस एक आया और दस बट्टा नौ आया यहाँ पर आपको जो दिख रहा है छः बट्टा दो इसके बाद माइनस तीन बट्टा आपको यहाँ पर जो है माइनस वन और दस बट्टा नौ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो दो एक का दो दो तिया क्या होगा दोस्तों छः माइनस से माइनस कट जाएगा और ये तो कटने वाला नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या आया तीन बट्टा एक तीन बट्टा एक यानी कि ये दोनों क्या दोस्तों बराबर है लेकिन तीन बट्टा एक और दस बट्टा नौ कभी भी बराबर नहीं हो सकता है यानी कि ए वन बट्टा ए टू बराबर है बी वन बट्टा बी टू के लेकिन बी वन बट्टा बी टू सी वन बट्टा सी टू के बराबर नहीं है तो इस स्थिति में आपका जो ग्राफ होगा इस दोनों समीकरण का वो कैसा होगा समांतर रेखाएं होगा इस दोनों समीकरण का ग्राफ कैसा होगा दोस्तों समांतर रेखाएं समांतर जैसा कि आप ट्रेन का पटरी देखे होंगे समांतर उस दो रेखा को समांतर कहते हैं जिस दो रेखा के बीच का दूरी हमेशा बराबर हो यानी कि यहाँ तीन सीएम है तो यहाँ भी तीन सीएम होगा यहाँ भी तीन सीएम होगा प्रत्येक जगह पर तीन सीएम होगा उस दोनों रेखा के बीच का दूरी तो उसको बोलेंगे समांतर रेखा और जब कभी भी समांतर रेखा होगा जिस समीकरण का ग्राफ उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा कोई हल क्यों नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जो आपके रेखा हैं वो एक भी बिंदु पे नहीं मिले और हम आपको बताएं कि भाई क्या होगा जितना बिंदु पे दोनों समीकरण का जो ग्राफ का रेखा होगा मिलेगा उतना ही हल होगा तो ये दोनों तो एक भी बिंदु पे नहीं मिल रहा इसीलिए इसको कहते हैं इस, इसीलिए इसका कितना होगा दोस्तों कोई हल नहीं होगा और इसको बोलेंगे असंगत ग्राफ इस ग्राफ को कौन सा नाम देंगे दोस्तों असंगत मतलब ये कभी भी एक दूसरे के संग आया ही नहीं तो अगर आप इस सारणी को याद करते हैं अगर इस सारणी को ध्यान में रखते हैं तो आप समझिए कि ग्राफ विधि का आपको सारा जो है क्वेश्चन बन जाएगा इसका स्क्रीन लीजिए आप लोग तो चलिए आज हम लोग दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म का कंसेप्ट पढ़े अगर इतना कंसेप्ट आप याद रखते हैं तो समझिए इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके